Lejön, érez, ha tudnának. 
csak hogy mi elveszünk álló létrát. Tudják mi? Ha nincs több veszély, akkor csak tartsák. Ilyen bolondokat. Találtam már a bolondokat.
Ich kam sie aus dem Loch, lief das Küchenschränkchen hoch, Schmacken, 
Schneid sie dann auf und los. Ein Mann mit Sohn 
war als die Lese zum Markt gewesen mit dem Esel. Am Nachmittag kehrt man zurück. Nach Haus war es noch ein gutes Stück. Der Vater auf dem Esel ritt, der Sohn ging auf der Seite mit. Da kam ein Mann ihm entgegen, schon tat sich dessen Unmut reden. Ey, sieh doch diesen faulen Fritzen, so dick und breit auf dem Esel sitzen. Das Söhnlein muss bei dieser Hitzen laufen und sich zu Tode schützen. Er ging vorbei, schüttelt den Kopf, der Vater wurde rot bis unter Schopf. Da war ja außer Rand und Band, komm Fritz, sitzt du auf Ferdinand. Er stieg herunter von dem Tier, ließ Fritz herein und dann dafür. So ging es weiter, Vater unten, Sohn oben. Da kam eine Bäuerin vorbeigeschoben mit ihrem vollbeladenen Wagen. Sie sah die drei und fing an zu klagen. Ey, du fauler, dicker Fratz, sitzt du gut auf deinem Platz. Lässt dein alter Vater marschieren, man seuchte ihr gleich eine Schmieren. Sie zog vorbei mit bösem Blick und ließ die drei verdutzt zurück. So, komm nun, Vater, sprach der Fritz, steig auch gleich hinter meinem Sitz. So ritten halt vom Markt im Wesel Vater und Sohn zu zweit auf die Esel. Doch die Geschichte geht noch weiter, dann kurz darauf erschien ein Reiter. Er sah sie und war ganz empört, wie ihr das arme Tier beschwert. Seht, es kann kaum noch pusten, euch zwei Wackeln soll man was husten. Schimpfen blieb er an ihnen vorbei, da tat der Vater einen Schrei. Das war Abfuhr Nummer drei. Fritz, na gut, wir steigen runter, dann wird Ferdinand wieder munter, sprach der Vater, so gut getan, zu drei schritt man nun voran und dacht, jetzt haben wir's weggetan, nun greift uns niemand wieder an. Doch kaum waren sie eine Weile geschritten, kam ein Müller ihnen entgegengeritten. Aus seinem Maultier mit Säcken beladen, der schlug sich lachend aus seine Wand, als er die drei so laufen sah und hörte, als er ihnen nach. Ihr zwei seid ja zwei schöne Decken, euch bei der Hitze über den Weg zu schleppen, statt gemütlich auf eurem Esel zu reiten, lasst ihr das faule Vieh ohne Last schreiten. Und lachend ritt er an ihnen vorbei, da tat der Vater einen Schrei. Pack an, mein Fritz, Jetzt wird mir zu blöde, diese ganze Leute geredet, die immer zu mit ihrem Rat uns plagen. Jetzt werden wir zwei den Ferdinand tragen. Gesagt, getan, man lud Ferdinand auf die Schulter und schleppte ihn fort mit Geschnau. So ging es unter Lachen und hämischen Applaus, all derer, die sie seien, fährt die Frage nach Haus. Und die Moral von dieser Farbe, scher dich nicht um andere Leute schnabe. Denn jeden Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kennt.